杀纯儿失禁时，皇帝特地换了一身睡衣，这个细节你考量过吗？那年冬天，甄嬛和安孝瑶分别为老公四大爷做了一套睡衣。这天呢，纯儿去侍寝的时候，四大爷那天正好就穿了安孝瑶的睡衣。但是为啥纯儿盯着看了几眼，四大爷就换上了甄嬛的睡衣呢？难不成是四大爷不喜欢安孝瑶绣的睡衣？完全不是因为这样哦。先不说安孝瑶这绣工在宫里是 number one， 更何况四大爷要是真不喜欢，他也不能穿呀。他之所以当着纯儿的面换睡衣，完全是出于自己端水大师的本能。要说纯儿在宫里跟谁关系最好，那必然是甄嬛。在四大爷看来，甄嬛给自己送睡衣这事儿，纯儿不仅非常清楚，甚至很有可能他还亲眼见到过甄嬛给自己绣的那件睡衣。那纯儿现在一个劲儿地盯着他看，是不是想知道为啥自己不穿甄嬛的睡衣呢？回去之后，纯儿跟甄嬛提起这事儿，不就显得自己没那么宠爱她了吗？作为一个最会端水的皇帝，四大爷怎么能伤了白月光替身的心呢？在四大爷的角度来看，不管是因为啥，先换个睡衣是最稳妥的办法。其实，不管是换睡衣也好，说要捡花样送给他也罢，甚至呀、啊、是换完睡衣之后附赠的夸奖，都是四大爷在跟纯儿表示：“你看，我最爱的女人还是你的甄嬛姐姐。”后来，纯儿果然在甄嬛面前提起这事儿，这也算是间接的传达了四大爷的意思。反正那睡衣也不是纯元秀的，说一句剪下来送他也无所谓。如果甄嬛和安孝娘俩人的睡衣顺序调换一下的话，恐怕这事儿也同样会发生。要不是当时安孝娘也在场，四大爷也不至于端水失败，因为他只要在安孝娘侍寝的时候穿上她的睡衣，并且说几句好话，这样呢，俩人就都不会觉得有情绪，也就不会产生矛盾之类的东西了。只能说四大爷千算万算，就是没算到当时安小鸟会在现场。你看，过了几天之后，宜修要和四大爷困觉的时候，发现他换上了原来的旧睡衣。四大爷本人呢，还振振有词，说这衣服还是穿久了的好。天生穿的衣裳，还是穿久了的好。以此来表示自己是一个念旧情的人，就差直接对宜修说，不管是衣服还是人，都是以前的好啦。总之，谁在他面前，他就会说谁好。这面对面时的套路，还真心像是个海王呀！每个皇帝都是隐藏的端水大师。别看四大爷身为九五之尊，谁见了都得行礼问安，但面对这一后宫的女人，四大爷还是得小心翼翼的端水。为啥呢？你看，当时安小鸟父亲第一次出事的时候，那会儿华妃就给四大爷提了个建议，只是呀，四大爷没有听他的。结果呢，华妃就闹起了小脾气。四大爷还跟甄嬛说，自己得好好安抚一下华妃才行。安比怀的是，朕没有听华妃的，华妃就使了两天小性子，朕也要好好安抚一下她。像这样的事情，在宫中可谓是层出不穷。四大爷在单独面对妃子时，表现确实是很不错。因为这种情况嘛，比较简单。但两个妃子发生争执的时候，四大爷这个海王又是怎么处理的呢？当年梅姐姐落水之后，华妃一来就说是梅姐姐的奴才伺候不周，要裁撤人手。但甄嬛怎么可能让她如愿？于是就说，事发现场距离翊坤宫那么近，肯定是他们那边的侍卫不够好，所以应该是把他那边需要换一波人手才对。眼看着这俩人针锋相对，就要吵吵起来了。四大爷心想，自己这帮谁都不行呀。一边是新宠白月光替身，一边呢是多年醋桶宠妃，太过于偏向哪个都不对。但我们端碗大师四大爷是谁呀？他就有办法解决这个问题。其实呢，四大爷刚进门的时候也以为是奴才伺候不周，可是听说是宋之叫走了彩月，才导致梅姐姐一个人在湖边时，四大爷心里啊就已经有了个谱。等华妃盛装出席，那。四大爷还有什么不明白的？不过四大爷也明白，华妃确实没想要了梅姐姐的命，不然哪里还会有侍卫出现救了她呢？罚华妃是罚不了，但是总要给甄嬛他们一个交代。为了能在甄嬛这儿说得过去，四大爷呢就按照他所说的计划，对翊坤宫周围做了一系列的撤换人手的措施。不过同时，四大爷也成全了华妃请走自己的小算盘。当时处理完事儿，就麻溜的跟着他去吃宵夜了。这样呢，甄嬛和华妃两个人谁也没有占得大便宜，但是。也都不会有太大的意见，因为他俩最后只能算是个平手。不过四大爷也有翻车的时候，就比如梅姐姐被诬陷假孕的那会儿，最后啊，甄嬛把刘本都送到四大爷面前了，但由于种种原因，华妃还是不能被惩罚，这一下子就翻了车，从此梅姐姐就不再爱他了。《甄嬛传》已经不是一部情宫剧这么简单了，每个角色都有他的哲学，每个人的小动作都不单纯。比如四大爷的这一次，在
湖心岛摆宴的时候，他喝了这个妃子敬的酒，就得喝其他嫔妃敬的酒，不然呢，别人就会说他偏心。所以啊，久而久之，四大爷就练成了一名合格的端水大师。就拿那次梅姐姐怀孕来说吧，四大爷和甄嬛饭后消食儿，顺带呢来看看她。可是四大爷没想到，梅姐姐那边正在开大会，加之当时是晚上，快到翻牌子的点了，一屋子的莺莺燕燕一看皇上来了，卯足了劲儿呀，想把人带到自己宫里。这边华妃说自己宫里来了。新厨子，可四大爷说自己和甄嬛吃过了，来表示拒绝。华妃这哪能忍下去？于是呢，开始主动找茬。甄嬛没办法了，就拿梅姐姐落水时她请走四大爷的阿娇桂圆羹来说事儿。四大爷一看，这又快打起来了。于是出言结尾，这才算完。可这边四大爷刚平息了风波，打算吃块蜜瓜，那头呀，公公就拿来了绿头牌让他翻。平时都是四大爷一个人在养心殿翻牌子，这次被一群人围着看，多少有点不自在。要是真当场翻了牌子，其他人不得当场大吐酸水儿？这种情况下，最好的办法就是宜休。谁敢当着皇帝的面酸皇后？那自然是不可能有，而且呢，四大爷去找宜修，这本来就是名正言顺的事情，谁让人家宜修资历老，而且还是正妻呢？于是四大爷就拿吃瓜当借口，选择了宜修。四大爷可真是无痕端水大师呀，什么情况下都玩得转。只是在楚儿面前换睡衣这事儿，确实是他漏算一步，这才导致安相友的多想，以及他和甄嬛之间有隔阂。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。